Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a esta nueva entrevista aquí en el podcast. En esta ocasión vamos a cambiar un poco la dinámica y en lugar de centrarnos en hablar sobre agricultura, nos vamos a meter un poco más hacia el lado de la ganadería. Pero para hablar sobre este tema, nos acompaña en esta ocasión Rodolfo Morales, quien es el líder para Decasilos en México. Ahorita Rodolfo nos va a comentar de qué se trata esto. Pero bueno, antes de comenzar a hablar sobre este tema, Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Almo? Muchas gracias, muy bien. Gusto en saludarte. De igual manera, gusto en saludar a tu auditorio. Y listo Excelente. Para charlar. Perfecto. Antes de empezar justamente con la charla sobre el tema que tenemos el día de hoy, cuéntanos un poco quién es Rodolfo Morales. Cuéntanos qué estudiaste, eh, pues parte de tu trayectoria profesional y a qué te dedicas actualmente. Y también pues cuéntanos, más importante aún, por qué te dedicas a lo que te dedicas. Ok, mira, eh, Rodolfo Morales estudió en el TEC de Monterrey, soy ingeniero agrónomo. Eh, Después de haberme recibido de la carrera, eh, estuve trabajando en el área de Seminis como producción de semilla para hortalizas. Posteriormente eh, ingresé a Monsanto, la cual en algún momento compró a Seminis. Y, eh, y ahí empecé mi, mi trayectoria profesional ya dentro de Bayer, porque como sabrás, Bayer adquirió a Monsanto en el 2018. Entonces, ya tengo 22 años en la compañía. Eh, inicié como asesor técnico, como representante, y de ahí fui tomando otras posiciones, para lo cual hoy en día me encuentro como líder para Decasilos en un proyecto, en un área más bien que se llama Small Holders. Esta área fue creada a finales del 2014. Tenía un nombre diferente, se llama Transformación Agrícola. Hoy en día, eh, al volverse un, un, un área ya a nivel global, eh, se cambió el nombre y se llama Small Holders. Pero bueno, eh, ¿por qué estoy aquí? Eh, porque me gustan los retos, Olmo. Eh, anteriormente a esto, antes del 2014, bueno, 2013, 2014, yo me encontraba como gerente para la parte de maíz y sorgo en, en el Pacífico, específicamente Sinaloa y Sonora. Y cuando se creó esta área, me invitaron a participar eh, porque en esta área estaban buscando cómo crear nuevos negocios. Entonces, con el conocimiento que tu servidor ya había adquirido a lo largo de varios años en diferentes partes de la República, eh, me, tomé, me tomé el atrevimiento de, de, de aventarme hacia adelante y poder, de alguna manera... Eh, demostrar que todo el conocimiento adquirido en la empresa lo tenía para poder desarrollar un nuevo proyecto, ¿no? Y es donde iniciamos con este tema de ganadería, que honestamente después de ocho años me apasiona, eh, es algo muy diferente a la agricultura y cada día se aprende algo nuevo. Eh, te comento, en el 2014, eh, como transformación agrícola, se habían hecho algunos análisis sobre qué ¿Por qué razón en las zonas tropicales de México no se hacía ensilaje de maíz? ¿Sí? Como tú lo sabes, en zonas como la Cuenca Lechera, lo que es eh, Torreón, la, bueno, lo que es la Laguna, Aguascalientes, el Bajío, parte del Estado de México, son cuencas lecheras muy fuertes donde el uso del ensilaje de maíz es algo del día a día y que esto ayuda a, a incrementar la producción de leche pero aparte de incrementar la producción de leche, también te ayuda en la calidad de leche y, por supuesto, hay otros beneficios más que te, que te llevan de la mano, ¿no? Como el tema de las pariciones eh, por tener, por tener un, un, un animal más sano y, aparte, pues más nutrido, ¿no? Entonces, viendo por qué en estas cuencas lecheras sí lo utilizaban, volteamos a ver al trópico y nos preguntábamos por qué allá no. Entonces, eh, iniciamos con, con unos análisis de mercado en donde logramos detectar varias cosas. Una, que faltaba una comunicación correcta y por lo tanto una, una asesoría ¿sí? para los productores, para que ellos 
entendieran tanto los beneficios como el por qué sí se podía hacer. Dos, eh, los ganaderos no tenían en el radar el tema del ensilaje de maíz por el tema de que como llueve mucho en, en lugares como Veracruz, Chiapas, Tabasco, eh, se tenía el, 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 el tabú de que no se podía producir ensilaje porque se podía pudrir, ¿no? Y, eh, y el otro tema era el tema de maquinaria. Entonces, viendo eh, las circunstancias de que el productor tenía en la mente que no se, pueda, no se podía producir, nosotros nos dimos a la tarea a retar esa parte, ¿no? Sabemos que eh, no somos los únicos, hay muchas zonas tropicales y entre ellas está Brasil, en donde el uso del ensilaje es algo muy común. Entonces, de ahí arrancamos con este tema del ensilaje y nosotros tenemos una marca en la compañía que se llama Decal. Esta marca de Decal que tenemos como semilla de maíz está enfocada, o, 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 o mucho del enfoque de esta marca es para aquellos productores que buscan eh, a, a alguien que les lleve de la mano para producir más y ser mejores productores. Entonces, va muy bien con el concepto del ensilaje porque estábamos buscando llegar con los productores y ayudarles a producir su maíz para tener un alimento rico en, en, en energía, principalmente para sus animales. Posteriormente, el productor conoce el tema del ensilaje, lo conoce como silo de maíz, ¿no? Cuando sabemos que el silo es el lugar donde vas a hacer tu ensilaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí juntamos la... El, el, el acrónimo de, de CAL como DK y SILO como lo conoce la gente. Entonces de ahí surge la palabra DECASILOS y fue donde hoy en día es, eh, todos los ganaderos con los que estamos trabajando y muchos que ya nos conocen que aún no han dado ese paso, pues ya nos ubican como, como el proyecto de DECASILOS. ¿sí? Okay. Entonces, eh, en la parte de DECASILOS, ¿qué hacemos, Olmo? Nosotros damos asesoría técnica al ganadero eh, por medio de ingenieros agrónomos que se están contratando en diferentes regiones del país, en donde este ingeniero agrónomo le enseña al productor a sembrar el cultivo de maíz. Y sembrar significa desde cuál es el, el, el terreno idóneo dentro de su predio o de su rancho, eh, cómo debería ser la preparación del terreno, desde la siembra, fertilización... Eh, eh, el tema de control de enfermedades y plagas hasta que llega la cosecha, ¿no? Todo eso se lo estamos brindando al productor sin costo alguno, siempre y cuando pues quiera trabajar con nuestra marca. Excelente, interesante todo esto que nos comentas. Vamos a ir desglosando un poco. ¿Qué características debe tener un ensilaje de maíz para que cumpla con estas ventajas que tú nos comentaste al principio de mejorar la calidad de la leche, por ejemplo. Ok. Eh, de entrada, eh, buscamos que, previo a la cosecha, por supuesto que el maíz esté eh, bien nutrido, tú bien lo sabes, ¿no? Que esté bien fertilizado para lograr justamente una, un buen desarrollo de mazorca y, por lo tanto, de grano. Nosotros, dentro de, de nuestros diferentes híbridos que manejamos, tenemos detectados cuáles son aquellos que te dan mayor contenido de almidón, que es lo que busca el productor, porque al final el almidón se traduce en energía para la vaca, y esto a la vez se traduce en una mejor producción de leche y en calidad de leche. Por otro lado, buscamos también el tema de fibras efectivas, lo cual también, tú bien lo sabes, cuando tú haces un análisis bromatológico, te das cuenta de la calidad de fibra. Y muchas veces tenemos fibras, que lejos de ayudar al, al, al rumen de la vaca, estas fibras eh, utilizan parte de la energía del animal para que puedan ser desdoblados y de alguna manera digeribles, ¿no? Pero buscamos que las fibras, vaya, que los maíces no sean tan fibrosos para que lo que está consumiendo el animal realmente se quede en el animal y produzca más, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. La otra es... El, el momento idóneo del corte. Nosotros nos enfocamos a estar cosechando cuando el grano ya tiene entre la mitad de la línea de leche llena 
a tres cuartas partes, que es cuando podemos lograr obtener el mayor contenido de almidón. Y por supuesto también jugamos con la materia seca. ¿no? Es muy importante tener una materia seca que esté alrededor de un 32 a un 35%. ¿Sí? Entonces, jugamos con todo esto, eh, Olmo, para poder tener un buen ensilaje. Después de la, cuando ya estamos en la cosecha, eh, tenemos que asegurar que cuando estamos triturando, el tamaño de la fibra eh, sea la recomendada, y no es una recomendación hecha por nosotros, sino al final del día también, nos, también tomamos muchísimo en cuenta la información de, de mucha investigación que han hecho en otras, tanto en universidades como investigadores de, de, de otras compañías, ¿no? De inoculantes o demás. Entonces, eh, aseguramos que realmente la, el tamaño de la partícula sea la adecuada. A mí, en lo, en lo personal, yo siempre, yo siempre le comento al productor que necesitamos un una tamaño de partícula entre alrededor de una pulgada, ¿no? ¿Sí? Entonces entre 2 centímetros a 2 centímetros y medio, es lo idóneo, para que de esta manera nosotros podamos asegurar que tiene una buena absorción de nutrientes el animal, ¿no? Entonces, con todo, esa es la parte con la que estamos jugando y también tenemos que asegurarnos de que al momento del compactado del ensilado, el tractor no pare de estar compactando para que justamente al momento de que vamos a tapar el ensilaje, entremos en un periodo de fermentación anaeróbica, para que de esta manera, ¿sí? mediante esta fermentación, logremos tener eh, eh, en 21 días un ensilaje totalmente fermentado y listo para poderlo ofrecer al animal a partir de ese momento o cuando sea su necesidad. De las ventajas que tiene el ensilado es que tú lo puedes guardar eh, tapado en buenas condiciones, que no le entre nada de oxígeno, lo puedes tener guardado, te puedo hablar de dos años. Me he enterado de algunos productores en el norte del país que llegan a tener eh, ensilajes de más de dos años y que cuando lo destapan no tienen ningún problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros nos aseguramos de tener un ensilaje de alta calidad. Rodolfo, tú mencionaste algo sobre la fibrosidad del maíz. Esto... ¿Se mide de alguna manera? ¿Hay variedades que tengan mayor fibrosidad y, y variedades con menor fibrosidad? No sé si sea en porcentaje o cómo se mida esto para determinar qué es el, el, la variedad adecuada. Sí, de hecho, eh, la manera de medirlo es mediante un análisis de laboratorio. ¿sí? Hay, hay varios laboratorios en México que te hacen los análisis bromatológicos. Aquí eh, te pueden determinar justamente muchos nutrientes entre ellos contenido de proteína, contenido de, de almidones, las fibras, cenizas, bueno, viene un sinfín de cosas. Yo no soy, no soy médico veterinario como para entender muchas cosas, tenemos eh, personal que nos ayuda en eso, pero eh, los laboratorios te ayudan a sacar, a determinar cuáles son eh, los contenidos que, que, tienen, que tiene cada uno de nuestros maíces. Es como cuando tú te sacas un análisis de sangre, ¿no? que te dicen cómo están tus niveles de glucosa, lisina y demás. Lo mismo pasa aquí con, 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 con el maíz. ¿no? Ahora, eh, lo recomendable es tener maíces que estén por abajo del 4% de fibra ¿sí? este, para que sea algo más digerible. Entonces, tenemos nosotros eh, en nuestro equipo, tenemos a cuatro médicos veterinarios que nos ayudan a dar la asesoría o el soporte técnico a muchos, a muchos asesores y a la vez a varios ganaderos. Entonces, eh, junto con los ganaderos, tratamos de sacar dietas que ellos requieran para, para su establecimiento, ¿no? Tenemos, te puedo decir, algunos ganaderos se dedican a la engorda, principalmente en el norte del país, en donde la dieta que utilizan en una engorda es muy diferente a alguien que tiene una producción de leche, ¿no? O como en la zona tropical, en la zona tropical no, no tienen una ganadería específicamente de leche, allá le llamamos doble propósito, en donde realmente ordeña, pero a la vez sacan muchos becerros para la venta y, eh, y esta producción de leche es menor 
a lo que conocemos en las cuencas lecheras con, con la raza Holstein, ¿no? Ya que en las zonas tropicales son más eh, razas cebuinas. ¿sí? Entonces, sí, sí varía mucho, pero bueno, regresándome a tu pregunta, nosotros sí analizamos toda el, el, la diversidad de híbridos que manejamos como compañía y determinamos cuáles son aquellos idóneos por zona para poderlos ofrecer con los, con los ganaderos y de esta manera asegurar eh, que van a tener un alimento o, o bastante aprovechable. En el tema del programa de casilos, entonces, déjame ver si entendí, ustedes ofrecen las variedades de maíz más adecuadas para hacer ensilaje de maíz y junto con esas variedades va la asesoría de cómo producir adecuadamente el maíz, me imagino, para obtener mayor rendimiento, pero también para hacer el ensilaje, ¿cierto? Así es. De hecho, cuando nosotros arrancamos el proyecto Olmo, te comento, eh, tuvimos que adquirir mucha maquinaria agrícola, eh, específicamente hablando de ensiladoras, para poder cosechar, puesto que cuando arrancamos el proyecto en Veracruz y Chiapas, ahí no tenían... Eh, era muy poca la maquinaria que había para poder cosechar, ¿no? que son las ensiladoras. Entonces tuvimos que adquirir un parque de maquinaria de cerca de 91 implementos entre ensiladoras, sembradoras y demás para llevar a cabo y poderlo demostrar con los ganaderos. Y hoy en día te puedo decir que el parque de maquinaria con la que arrancamos ya... ya ya se dejó de utilizar porque ya era un tema de leasing. Estos los adquirieron muchos productores, pero ya tenemos un inventario de maquiladores. de Te puedo decir que yo creo que superan las 300 maquiladores en el trópico que nos apoyan a dar ese servicio y por lo tanto, pues esto también nos ayuda en una derrama económica, Olmo. ¿sí? Porque sí. estos 300 o más maquiladores anteriormente no estaban o parte de su tiempo lo dedicaban a maquilar, te puedo decir, la maquila de pacas de pastura, pero no se contrapone con la cosecha del ensilaje, porque son diferentes fechas. Entonces, hoy ya tienen otro negocio adicional y por lo tanto, también en derrama económica estamos ayudando muchísimo en temas de eh, ensilaje de maíz. Oye, y me queda aquí la duda, entonces, los ganaderos con los que se trabaja, Además de ser ganaderos, ¿también tienen sus parcelas de maíz o muchos de ellos no tenían como sembrado maíz y tuvieron que destinar un espacio o lo compran a gente que produce? ¿Cómo está esta parte? No, fíjate que te puedo decir que la gran mayoría, arriba del 90%, no conocían el cultivo de maíz. O sea, eran ganaderos 100%, en, en el cual ellos eh, soltaban a sus animales a a comer la pastura de los potreros. Eh, muchos tienen muy buen manejo de, de, de rotación de potreros. Eh, sin embargo, no conocían el cultivo, ¿no? O sea, sí lo veían, pues, pero no, nunca lo habían hecho. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos justamente, llevamos a un ingeniero con ellos y dentro de su terreno que ya tienen, es donde ellos ya utilizan un pedazo. Fíjate que pareciera que es mucho la superficie, pero no. Te puedo decir, hoy en día en el trópico más o menos tenemos 1.3 cabezas por hectárea. ¿sí? Hablando de, de desde Veracruz hasta la península, ¿no? En promedio son 1.3. Entonces, la mayoría de los productores, o podemos decir que la media de los productores medianos y pequeños, pues a lo mejor tienen 70 cabezas. Sí, entonces estamos hablando de que tienen alrededor de, ¿qué te gusta? 50 hectáreas, ¿no? 60 hectáreas. Pero eh, lo que ellos requieren para estos animales, estos 70 animales requieren cerca del 10% del número de cabezas convertido en hectáreas. Eso quiere decir que alguien que tiene 70 animales con 7 hectáreas tiene para producir ensilaje para darle comer a todos sus animales durante todo el año, ¿no? Hablando, por supuesto, de un rendimiento promedio que tenemos en el sureste de 35, 38 toneladas, ¿no? Puede ser mayor, sí puede ser mayor, pero para eso ya tenemos que meternos más en temas de manejo, de riego, 
de labranza eh, regenerativa, ¿no? De labranza mínima. Entonces, ya, ya hay otro tipo de cosas que pueden ayudar a tener un mayor, un mayor rendimiento. Pero eh, hoy en día la mayoría que son siembras de temporal, andan entre 35 y 38 toneladas. Entonces, si el productor tiene 70 hectáreas, o 50, perdón, 50 hectáreas, requiere 7 hectáreas para producir su ensilaje, ¿no? Pero tenemos la bondad de que en el sureste podemos lograr hacer dos ciclos al año en, mucha, en el 80% de la superficie, ¿sí? Porque tenemos lluvias en el, en, en el verano y también en el invierno. Entonces, con esto podemos lograr sembrar 3 hectáreas y media en una temporada y 3 hectáreas y media en otra. Entonces, la superficie, como verás, no es mucha, ¿sí? Entonces, logramos hacerlo dentro de la misma superficie que tienen los productores. Y con estos agricultores que se ha trabajado, Rodolfo, o que tú y tu equipo han trabajado, ¿el ensilado de maíz ha sustituido a qué alimento y cuáles son las ventajas a lo mejor más económicas de, de, de hacer esta sustitución? Ok, mira, eh, básicamente... Es un juego en la nutrición, es un juego de, de elementos que, que requiere el ganadero, pero te puedo, te puedo decir que estamos sustituyendo en parte al alimento balanceado. ¿sí? Eh, muchos productores cuando llegamos utilizaban 4 eh, kilos de alimento balanceado, algunos 5, este, y ya con el ensilaje de maíz que tiene una aportación proteica, de un 7 a 8%, con eso ya logramos eh, bajar un poco el consumo de alimento balanceado y en lugar de utilizar 4 kilos, se bajan a un kilo, porque al final tenemos que meterle un poquito más para poder eh, alcanzar los niveles eh, nutricionales que requiere cada animal, ¿no? Pero estamos hablando de que dentro de la dieta del animal, nosotros, para un animal que está en desarrollo, Sí, desarrollo significa desde que se desteta el animal hasta que llega a alcanzar media ceba, incluyendo los engordadores, porque muchos engordadores ya lo utilizan. Estamos metiendo un 30% de la dieta en base a ensilado de maíz. El otro 70% tiene que llevar forzosamente más fibra, que en este caso son pacas de pastura, cebada, de, de lo que tiene a su alcance el producto, porque dependiendo de la zona va a ser lo que puede conseguir. Y otro porcentaje también eh, tiene que ver con eh, dietas calientes que son en base a, a grano de maíz o de sorgo o de otro tipo de, de granos eh, y el mismo alimento balanceado, ¿no? Nada más para hacer la precisión, ¿por qué se le conoce como dieta caliente a, a eso que mencionaste? Fíjate que eh, es una pregunta que constantemente me he hecho porque como no soy nutriólogo me cuesta un poco entenderlo, pero... Básicamente la dieta caliente lo que entiendo es que eliminan eh, todas aquellas, aquellos, eh, aquel alimento que viene como fresco, en este caso pues un ensilaje de maíz que contiene agua, no contiene humedad, en este caso son alimentos secos y toda eh, esa base de grano y ayuda en el desarrollo de, de, de carne. ¿no? Okay. Entonces es donde utilizan esta dieta caliente y aceleran el desarrollo, pero también, también tiene algo muy interesante. Eh, ahora que estoy metido en esto, porque pues, como ingeniero de horno anteriormente no, 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 no sabía tanto de, de la parte bovina, te puedo decir que el tema del uso del grano de maíz ayuda mucho también a cambiar la coloración de la grasa del animal. Nosotros comúnmente estamos acostumbrados a que vas a un restaurante o vas al supermercado, compras un corte y tú puedes ver las, la grasa que se ve blanca, ¿sí? Y esto tiene que ver con la dieta caliente okay. en base al grano, ¿no? Cuando tú compras un animal criollo que no tuvo este tipo de alimentación y que estuvo bajo pastoreo, normalmente la grasa llega a ser un poco más amarilla, ¿sí? Y, este, y por supuesto su desarrollo es mucho más lento. Eh, con una pastura, un animal trae un incremento, o sea, un animal grande de 350, 400 kilos, tiene una ganancia de peso diaria alrededor de un, un kilo diario, pero cuando ya le metes dieta caliente, base a grano, alimento balanceado, 
aceleras el desarrollo y, y hay ganaderos que tienen dos o más kilos diarios de ganancia de peso diario. Solo para clarificar, estamos hablando de variedades de maíz amarillo, las que ustedes utilizan en este paquete tecnológico, ¿cierto? Fíjate que no todos son amarillos, tenemos amarillos y blanco. Ambos nutricionalmente eh, están por igual, es mínima la diferencia que podemos encontrar en digestibilidad, prácticamente eh, no, no, no hay una variación eh, y tiene mucho que ver más bien con la adaptabilidad del, del productor, ¿no? Inclusive te puedo decir que tiene mucho que ver hasta con los robos de, 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 de mazorca, ¿no? Por decirte, hay zonas donde si el productor no, no está cuidando su cultivo, cuando ya está en el lote, pues de repente llega el siguiente día y ya desaparecieron algunos elotitos, ¿no? Entonces Yo, yo creo que eso pasa en todo México. <ríe> exacto. Entonces, eso pues lo hacen en tamales, pero cuando tú metes un cultivo amarillo, de un maíz amarillo, se reduce muchísimo el robo. Entonces, este, difícilmente encuentras tamales amarillos, ¿no? Sí. sí al menos que sean los famosos canarios que venden en algunas zonas, pero, pero sí, entonces, eh, fíjate que a veces se, va, se van por el amarillo, más que nada por el tema de los robos, ¿no? Al final los dos te producen igual, pero sí hay zonas en las que se adapta mejor un híbrido amarillo nuestro eh, versus el blanco de la misma zona. Entonces, siempre le recomendamos al productor, por supuesto, el híbrido que mejor le va a funcionar. Ok. Oye, pues al final esta parte de Decasilos me parece muy interesante porque constituye un paquete tecnológico en el que aportan pues tanto la solución a nivel de la, de la variedad de, de maíz, como la parte de la asesoría, como la parte a lo mejor del seguimiento. Rodolfo, ya para ir finalizando, ¿qué experiencias has tenido tú o ha tenido tu equipo desarrollando este paquete tecnológico y qué se viene para los siguientes años para Decasilos? Pues mira, la experiencia, pues al final es, es de gozo porque el, el ver cómo le estás ayudando a los productores a tener eh, una mayor producción de leche, el tener una mejor calidad de leche, el tener un, un, un rápido desarrollo de sus animales, inclusive hemos ayudado a que el, el lato ganadero, con el uso del ensilaje, sus pariciones empiecen a cortar y por lo tanto empieces a ayudar en, en incrementar el lato ganadero pues la verdad es que eso te llena de gozo, ¿no? Porque, porque estás viendo cómo eso ayuda en una derrama económica. Y te ayuda en una derrama económica no solamente para el, para el ganadero, porque el ganadero hoy en día tiene un, un mayor ingreso y, y por lo tanto es mucho más rentable simplemente por hacer esos cambios. Te puedo decir que en la alimentación eh, los ganaderos que están haciendo ensilaje de maíz han logrado ahorros en la alimentación hasta de un 40%. ¿sí? Entonces... Adicional a eso, estamos logrando crear mano de obra en la misma, en la, en la misma sociedad, porque pues ahora con el cultivo del maíz tienen que contratar eh, obreros que ayuden justamente en la siembra de esto. Entonces eso al final pues, pues te llena de gozo porque estás ayudando a, la, a, 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 a tu comunidad, ¿no? ¿Sí? Eh, ahora, ¿qué se viene más, más hacia adelante? Fíjate que nosotros... Estamos trabajando mucho ahorita, eh, en, en piloto apenas, el tema de agricultura regenerativa, ¿sí? Y en ese tema te puedo decir que eh, ya dimos el primer paso, que es que aprendan a sembrar el, el cultivo del maíz, que les, el, lo sepan dominar. Ahora el siguiente paso es cómo te ayudo a utilizar labranza mínima, ¿sí? A utilizar cultivos de cobertura, que hoy en día estamos... Eh, eh, analizando cuáles son aquellos cultivos de cobertura que podemos meter y que a la vez no, no perjudique económicamente al productor por quererlo hacer, sino que, que le siga rindiendo frutos que se pueda utilizar también como parte de la alimentación del ganado. Eh, también estamos con aquellos que tienen sistema de riego utilizando un sistema, un, 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 un programa que se llama Carlota, que es un programa que apenas 
lo diseñamos en Bayer, aquí en México, puedo decir que está hecho en México, que ayuda al, a los que tienen sistema de riego a saber en qué momento tienen que regar y cuánto tienen que regar. Y con esto, en, 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 eh, te puedo decir que estamos teniendo ahorros en promedios con los, con los productores que ya se ha realizado a nivel nacional en diferentes cultivos, no solamente en maíz, sino también en hortaliza, en, en nogales, en, en varios cultivos, de un 30% el ahorro de agua. Y esto también se ve eh, beneficiado en el consumo de la luz. ¿No? Entonces, por lo tanto, utilizamos menos energía. Eh, eh, estamos ahorita, de hecho, hasta, eh, viéndolo de unos análisis en un laboratorio para determinar cuántos gases se pueden reducir en la emisión que tiene una vaca con el uso del ensilaje. O sea, palabras más, palabras menos. Con el uso del ensilaje, según la literatura te dice que logramos reducir entre un 10 a un 15% la cantidad de emisiones de metano que tiene una vaca. Y por lo tanto, si logramos nosotros eh, sacar el testimonio en México de cuánto logramos con animales tropicales y si andamos en lo mismo, la reducción de, de, de metano en el ambiente va a ser grandísimo, ¿no? Más o menos... Eh, no sé bien cuál sea el término que se utiliza, pero en mis palabras te puedo decir, una molécula de, de metano es 21 veces más fuerte o grande que un dióxido de carbono. ¿no? Entonces, con esto vamos a poder también llevar a la sociedad y cuando se venga lo de procarbono y emisiones de carbono y todo ese rollo, pues creo que ya tenemos también un pie adelante y también los ganaderos por ese lado también podrán vender ese tipo de, de, de emisiones de carbono, ¿no? Entonces, vamos para allá. Eh, el uso de agua eh, nos preocupa mucho porque, como viste ahorita, la sequía que tuvimos este año eh, se prolongó cerca de dos meses. Muchos productores se quedaron sin alimento. A muchos productores se le murieron animales por falta de alimento. Entonces, eh, sí es algo preocupante porque al final, si no tenemos agua pues no podemos producir, ¿no? Y, y parte de lo que nosotros buscamos es cómo lograr tener mayores producciones en el mismo lugar, pero también buscando ahorros, ¿no? Ahorros en medio ambiente, ahorros en energía, en muchas cosas. Para allá vamos. Ex excelente, pues este, todo un reto, lo que comentas, lo que se viene, al final de cuentas creo que minimizar el impacto ambiental de la agricultura y de la ganadería es algo que es innegable, cada año va a haber mayor presión para que eso se pueda lograr Rodolfo Morales, líder de Decasilos en México, muchísimas gracias por comentarnos parte de lo que hacen, si tienes algún comentario final para la audiencia, adelante No, agradecerte y bueno, invitar a aquellos ganaderos que nos puedan escuchar o ver en pantalla que, que estamos abiertos, nos encontramos con una red de distribuidores bastante grande, tanto en la península, hablando de lo que es Yucatán, Quintana Roo, Campeche, eh, nos encontramos en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Costa de Oaxaca, eh, Altos de Jalisco, eh, Tamaulipas, Nuevo León, parte de Coahuila, Nayarit, y de la misma manera nos encontramos en Centroamérica, eh, tanto en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y se está viendo el tema de podernos expandir a la India, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues quien quiera eh, poderse poner en contacto con nosotros, eh, seguramente nos puede contactar tanto en nuestra página oficial, tanto en, en Facebook, YouTube, Instagram, eh, que se llama De Casilos Oficial. Y de la misma manera tenemos una página web que se llama www.decasilos.bayer.com. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura. 